ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅರ್ಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಹತ್ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ತ ಸಿಗ್ತವೆ ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬರ್ತವೆ ಒಂದನೇದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮುದ್ರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮುದ್ರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುದ್ರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮುದ್ರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳದಾವ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮುದ್ರಿತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿವೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಯಾಕಂದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ತರಗಲೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೋಡಣೆಯೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರಗತಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇದ್ಯಾವುದರ ಒಂದು ಅರಿವು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವೇ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಯ್ದೆರೆಯಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲ ಒಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕಲಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನವ ನವೀನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಯಿತೋ ಆವಾಗಲಿಂದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಪು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ವಯೋಮಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿಸುವ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವೇ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದನೇ ತರಗತಿನೋ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿನೋ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿನೋ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿನೋ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟವ
ದೇಶ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಬರ್ಟನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಾಧನವೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಾಠವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಬೇಕು ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಬಾಟನ್ ರವರು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೇಕನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತರಗತಿಯ ಬಳಕೆಗಂದೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಸಾಧನವೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ರ್ಯಾಮ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ನಿಘಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಘಂಟು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವೊಂದರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಗತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯಾ ತರಗತಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ತರಗತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯಾ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದೇನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೋಧಿಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ
ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಊರಿಗೂ ಊರು ಗೋಲಿನಂತಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಲು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರು ಗೋಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನನ್ನ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಗತಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದು ಬೋಧಿಸಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆವತ್ತು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಓದಿಯಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವುದು ಬೇಕ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಯಾ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವುದು ಆಯಾ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳದಾವೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳದಾವೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಶ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಗ್ರಹಣ ಅರ್ಥಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಗುಣವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಏನು ಆ ಗುಣವಾಚಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳಿದಾಗ ತಿಳಿದೇ ಇರಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಮನದಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಳಸ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರು ಸಂಭಾಷಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪಠ್ಯ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಶಿಕ್ಷಕ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ನೆನಪೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಅಂದರೆ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಯಬೇಕು ಇದೇ ಜನ್ಮ ಕಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಒಬ್ಬ ಓದುಗನಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಈ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಯೋಮಾನ ಅವರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಮೊದಲು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಬಾಹ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿದರೆ ಮುಖಪುಟವು ತರಗತಿಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು ಬರೆದಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮುಖಪುಟದ
ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಹತ್ತನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವು ಕೊಂಡು ಓದುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಇರಬೇಕು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕಾಗದ ಅಧಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ತೆಗೆಯುವ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಜಿನ್ನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪದ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಗದಿತ ಅಂತಿರ ಅಂತರವಿರಬೇಕು ಒಂದು ಪದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪದದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವಿರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತರವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ರಕ್ಷಾ ಪುಟಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬೇಕು ಮೇಲ್ ಕವರ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಹೊದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಕವರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಆದಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಹರಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಹಳ ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಳೆಯದಾಗುವಂತಹ ಮೆತ್ತಗಾಗ ಮೃದುವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪದಾಗಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿರಬೇಕು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಿನ ರಕ್ಷಾ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾಡು ನುಡಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿರಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಪುಟದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಇಂತಹ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ ಪುಟ ತುಂಬ